வெல்கம் டீச்சர்ஸ் இந்த வீடியோவில் இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்டபுளாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆறு இன்டர்ஃபேஸ் பற்றி இப்போ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து சாரி இது பற்றி நான் எதுவுமே நோட்ஸ் வந்து எழுதலை பட் இது எல்லாமே நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய தான் ஸோ நீங்கள் வந்து நோட் எடுத்து ஹிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து கை பார்க்கலாம் கை வந்து கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இது ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது தான் இந்த கை வந்து விட்டு தான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஏன்னா ஓகே இந்த கை யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபார்ம் ப்ளஸ் மெனுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஃபார்ம் பேஸ்டு இன்டர்ஃபேஸும் மெனு பேஸ்டு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கா இந்த ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸும் சேர்ந்த மணியே இந்த கை இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ்னு வச்சுக்கிடுவோமே அது ரெண்டுக்கும் இது ஈக்குவல் அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் இந்த கை இன்டர்ஃபேஸ் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா நமக்கு ட்ரமாட்டிக் ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ஃபார்மை வந்து இந்த ஸ்கீமால் கொடுக்குது நம்ம டிபிஎம்எஸில் ஓகே ஸோ இதில் மெனுஸையும் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம்ஸும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே வந்து இந்த மவுஸ் பாயிண்ட் மூலமாக தான் நடக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ம் பேஸ்டு இன்டர்ஃபேஸ் அப்போ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் பேஸ்டு வந்து நமக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸாக இருக்கட்டும் இன்டர்ஃபேஸ்னால் நம்ம இன்ட்ராக்டிவ் தானே எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபார்ம் படிவில் இருக்கும் அந்த ஃபார்மில் வந்து ஒன் டைம் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறதும் அதே ஃபார்மட்லேயே நமக்கு கேட்கும் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பேஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகே இது வந்து யாருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் வந்து தனித்தனியாக கொடுப்பாங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் தனித்தனியாக அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு என்ட்ரிஸ் என்ட்ரிஸ்னால் என்னது ஒவ்வொரு பாக்ஸ் வச்சுக்கோமே ஒவ்வொன்றுமே வந்து தனித்தனியாக எப்படி கேட்கணும் அப்படின்றது நம்மளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளை வந்து அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே நிறையா டிபிஎம்எஸில் வந்து இந்த ஃபார்ம் பேஸ்டு இன்டர்ஃபேஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம் பேஸ்டு எதில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம கையிலையும் இருக்குது அப்படின்றத ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் லேங் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் லாங்குவேஜ் ஆல்ரெடி தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லாங்குவேஜில் நம்மளோட இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் அப்போ அது எப்படி இருக்கும் டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் இந்த லாங்குவேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்ற இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தான் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து எல்லாருமே ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த லாங்குவேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் லாங்குவேஜ் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு ஓன் லெவல் ஆஃப் ஸ்கீமாகவே அதில் இருக்குது இந்த ஸ்கீமாக வச்சு தான் நமக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு டிக்ஷனரியில் இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் எல்லாமே அதாவது கான்செப்சுவல் லெவல் அதாவது உள்ளுக்க டீப் லெவலில் இருக்கும் இல்லையா இந்த டிபிஎம்எஸ் லெவல் எல்லாமே இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக தான் நடக்குது நம்ம லாங்குவேஜில் வந்து நம்ம ஏதாவது கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது வந்து கொஷின்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது அதில் உள்ள இன்டர்பிரிட்டரோட அந்த டிக்ஷனரியோட மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ரன் ஆகிட்டு ஒரு ஹை லெவல் கொரி வந்து கிடைக்கும் அந்த ஹை லெவல் கொரியை வச்சு நமக்கு என்ன செய்வாங்க அந்த கரஸ்பாண்டிங் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் வந்து சப்மிட் பண்ணும் எதுட்டா டிபிஎம்எஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கேட்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெனு பேஸ்டு இன்டர்ஃபேஸ் இது மெனு பேஸ்ட் அப்படின்னா இதில் ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கோம்பு பாக்ஸ் லிஸ்ட்டு பாக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கோமே அதில் வந்து லிஸ்ட்டு கிடைக்குமா அந்த லிஸ்ட்டு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அது மாதிரி ஒரு மெனு டைப்ஸ் கிடைக்கும் மெனு பார்னால் என்ன அதை மெனு கிளிக் பண்ணால் அதில் இருந்து என்ன இத்தனை இத்தனை இருக்குது இது இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இது ப்ரௌஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி அது மாதிரி கிளைண்ட்ஸுக்கும் சரி இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மெனு சிஸ்டம் இதை வந்து கொரி கம்ப இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எடுக்கிறதுனால இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கிளிக்கிங் அப்படின்னு கூட இதை சொல்லுவாங்க இது புல் டவுன் மெனுஸாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா என்ன ஒரு லிஸ்ட் பாக்ஸ் கண்டைன் டெக்னிக்கில் கூட இருக்கலாம் இந்த மெனு பேஸ்டு இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றது இப்போ மெனு பேஸ்டு இன்டர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாப்புலராக எதில் இருக்கும் அந்த புல் டவுன் பாக்ஸ் வந்து நமக்கு வெப் பேஸ்டு இன்டர்ஃபேஸஸில் அதிகமாக இருக்கும் இதே இது ந
டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் பண்ணுவார் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கொரி கமெண்ட் எல்லாத்தையும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஆன்சர் கொடுப்பாங்க த லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்பீச் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இப்போது இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒரு கஸ்டமர் கேர் கால் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து எப் யாருமே யாராவது வந்து பேசிகிட்டே இருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் தான் நமக்கு கொஸ்டின் செட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இப்போது ஃபோன் எடுத்துக்கோமே உங்கள் ஃபோனில் உள்ள பேலன்ஸ் டீட்டெயில் வேணுமா ப்ளீஸ் ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல அப்போது அவங்க வந்து வாய்ஸ் ரெகக்கனைசேஷன் அந்த வாய்ஸில் வந்து இன்புட் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட அவுட்புட் வந்து எதில் கேட்பாங்க அவுட்புட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் நம்பர் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணுற மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி வரும் இல்லையா இப்போது ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ இதில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்பீச் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அப்போ இன்புட்டுக்கு இதில் வேரியபிள்ஸ் ப்ரீ டிஃபைண்ட் வேர்ட் ஆல்ரெடி அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற வேர்ட்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் அதிலேருந்து ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணி அது அதன் மூலமாக இன்டர்ஃபேஸ் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே டீச்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ